ஐயப்பாக்கத்தில் புதிய துணிக்கடையை நடிகை தேவயானி திறந்து வைத்தார் சென்னை அம்பத்தூர் ஐயப்பாக்கம் எம்ஜிஆர் புரத்தில் எஸ் கோவிந்தராஜ் என்பவருக்கு சொந்தமான சுபா நல்லி மற்றும் லக்ஷனா சில்க்ஸ் என்ற துணிக்கடையை நடிகை தேவயானி திறந்து வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் காஞ்சிபுர காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் முகிலன் திரைப்பட இயக்குநரும் நடிகருமான ராஜகுமாரன் மற்றும் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் முதல் விற்பனையை தொடங்கி வைத்து தேவயானி அவர்களும் சேலைகளை வாங்கினார் பொதுமக்கள் பலர் அவருடன் ஆர்வமுடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக சென்னை அம்பத்தூரில் இருந்து கண்ணியப்பன் கோவையில் இன்று தமிழர் பாரம்பரிய கலையை ஊக்குவிக்கும் வகையில் மாவட்ட அளவிலான காவடி போட்டிகள் கோவை அருகே நடைபெற்றது தமிழ்நாடு அரசு கலை பண்பாட்டுத் துறை மற்றும் சங்கமம் கலைக்குழு சார்பில் மாவட்ட அளவிலான காவடி போட்டிகள் கோவை கருத்தம்பட்டி அருகே உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் நடைபெற்றது தலையில் வைத்து காவடி ஆடுதல் மயிலாட்டம் கண்ணில் பணம் எடுத்தல் குளிர்பானம் அருந்துதல் என பத்திற்கும் மேற்பட்ட பிரிவுகளில் பனிரெண்டு குழுவை சேர்ந்த நானூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இந்த போட்டியில் கலந்து கொண்டனர் மேலும் மூன்று வயது சிறுவர் முதல் அறுபது வயது உள்ளவர்கள் வரை இந்த போட்டியில் கலந்து கொண்டனர் சிறுவர்கள் தோளில் காவடியை சுமந்து கொண்டு சர்வசாதாரணமாக ஆடியதும் ஏனியின் மேல் ஏறி காவடி ஆடியது பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது தொடர்ந்து நடைபெற்ற போட்டியில் வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு கோப்பைகள் நினைவு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது இது குறித்து சங்கமம் கலைக்குழு ஆசிரியர் கனகராஜ் கூறுகையில் அழிந்து வரும் நாட்டுப்புற கலைகளை பாதுகாக்க கருத்தம்பட்டி பகுதியில் காவடி ஆட்டத்தை அனைத்து தரப்பு மக்களிடையே கொண்டு செல்கிறோம் இது மட்டுமில்லாமல் ஒயிலாட்டம் கும்மி ஆட்டம் ஆகியவை இந்த பகுதியில் பிரபலமாகி வருகிறது என தெரிவித்தார் மேலும் இந்த கலைகளை கற்றுக்கொள்ள சிறுவர்கள் முதல் அறுபது வயது உள்ள பெண்கள் ஆண்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டுவதால் இந்த பாரம்பரிய கலையை மீண்டும் புதுப்பிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் ஒரு இருபது டீம் காவடி டீம் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க ஒவ்வொரு குழுவில இருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு பேர் வராங்க ஸோ மொத்தம் ஒரு ஐநூறுல இருந்து அறுநூறு பேர் இந்த காவடி கலைக்குழு போட்டிக்காகவும் இல்ல அவங்களோட திறமைகளை வெளிப்படுத்துறதுக்காகவும் இன்னைக்கு கலந்து கொண்டிருக்கிற நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் நிறைய பேர் வந்து கலந்துக்கிறாங்க எங்களுக்குமே ஒரு பெரிய ஒரு தூண்டுதலாகவும் இன்னும் மேற்கொண்டு நிறைய கலை மிக்க கலை ஆர்வம் மிக்க எல்லா குழுக்களையும் வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் நாங்க பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் முதல் பரிசு வரவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மெடல் சர்டிபிகேட்டுங்க பெரம்பலூர் அருகே உள்ள குருமலூர் பாளையம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது அருள்மிகு வெற்றி விநாயகர் ஸ்ரீ மூப்பனார் ஸ்ரீ பெரியாண்டவர் அருள்மிகு மகா மாரியம்மன் திருக்கோவில் பிரசித்தி பெற்ற இத்திருக்கோவில் புறணமைக்கப்பட்டு குடமுழுக்கு விழா நடைபெற்றது இந்த குடமுழுக்கு விழாவில் ஓம் சக்தி பராசக்தி முழங்க திரளான பக்தர்கள் மீது புனித நீர் ஊற்றப்பட்டு கோபுர தரிசனம் செய்தனர் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக பெரம்பலூரில் இருந்து வசந்த்குமார் இந்திய கடல்சார் தகவல் மையம் எச்சரிக்கையை அடுத்து இன்றிரவு எட்டு மணிக்கு மேல் பலத்த காற்றுடன் கடல் சீற்றத்துடன் காணப்பட்டதால் தனுஷ்கோடி மற்றும் முகுந்தராய சத்திரம் சாலைகளில் கடல் நீர் புகுந்ததால் அங்கு வசிக்கும் மீனவ குடும்பங்களை மீன்வளத்துறை மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று அனைவரையும் அப்புறப்படுத்தினர் இதில் இரண்டாவது நாளாக தனுஷ்கோடி பகுதிக்கு செல்ல சுற்றுலா பயணிகளுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது மேலும் இந்திய கடல்சார் தகவல் மையம் இன்று பதினொன்று முப்பது மணி வரை கடல் சீற்றத்துடன் இருக்க வாய்ப்புள்ளதால் இரவு நேரங்களில் மீனவர்கள் உள்ளே நுழைய அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக ராமநாதபுரத்தில் இருந்து கெவிஸ்டன் பல்லடம் பகுதிகளில் அரசு அனுமதிக்காத நேரங்களிலும் சட்டவிரோதமாக நடைபெறும் மது விற்பனை கண்டுகொள்ளாத காவல்துறை 
திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் அரசு மதுபான கடைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன அங்கு செயல்படும் பல்வேறு மதுபான கூடங்கள் அரசு அனுமதியின்றி செயல்பட்டு வருகின்றது அவ்வாறு செயல்படும் மதுபான கூடங்களில் மதுபான கடை மூடிய பிறகு இரவு பத்து மணி முதல் மறுநாள் கடை திறக்கும் வரை சட்டவிரோதமாக அமோகமாக மதுபானங்கள் விற்கப்படுகின்றன குறிப்பாக வீரபாண்டி பிரிவு அருகே செயல்பட்டு வரும் அதிமுக பிரமுகர் ஒருவரின் மதுபான கூடத்தில் சட்டவிரோதமாக மதுபான விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்று வருகிறது காவல்துறையினர் கண்டுகொள்ளாமல் இருந்து வருவது ஏன் என்று தெரியவில்லை நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக பல்லடத்தில் இருந்து நேசப்பிரபு திட்டக்குடி அருகே புதியதாக அமைக்க இருக்கும் மணல் குவாரியை மூடக்கோரி வணிகர்கள் சங்கம் சார்பில் நான்கு மணி நேரம் கடையடித்து திட்டக்குடி வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி அடுத்த இளமங்கலத்தில் புதியதாக அமைக்க இருக்கும் அரசு மணல் குவாரி திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என வலியுறுத்தி வணிக சங்கம் சார்பில் திட்டக்குடி தாலுகா அலுவலகத்தின் முன்பு நான்கு மணி நேரம் தங்களின் கடைகளை அடித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர் திட்டக்குடி தாசில்தாரிடம் கோரிக்கை மனுவை அளித்து கலைந்து சென்றனர் இதனால் சுமார் நான்கு மணி நேரம் கடைகள் அடைக்கப்பட்டதால் பொதுமக்கள் அவதியடைந்தனர் திமுக கட்சியின் கழக தீர்மான குழு உறுப்பினரும் முன்னாள் மாவட்ட ஊராட்சி தலைவர் மற்றும் புதுக்கோட்டை நகர செயலாளர் சி முத்துசாமி அவர்களின் மறைவையொட்டி இன்று புதுக்கோட்டை திலகர் திடலில் படத்திறப்பு விழா நடைபெற்றது இதில் திமுக கட்சியின் செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு சி முத்துசாமியின் திருவுருவ படத்தை திறந்து வைத்தார் விழாவில் திருச்சி சிவா கே என் நேரு உட்பட திமுகவின் ஏராளமான தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர் விழாவில் அனைத்து கட்சி மாவட்ட செயலாளர்கள் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினர் ஊராட்சி தலைவராக இருந்து அந்த பொறுப்பில் இருந்த நேரத்தில் அவர் சென்னைக்கு வருகிற போதெல்லாம் சென்னை வந்து சந்தித்து அந்த ஊராட்சி தலைவராக இருந்து ஆற்ற வேண்டிய அந்த பணிகளுக்கு உரிய அந்த பணிகளை நிறைவேற்றி தர வேண்டும் அதற்கு நீங்கள் உத்தரவிட வேண்டும் அதற்கு நீங்கள் துணை நிற்க வேண்டும் என்று என்னிடத்தில் வாதிட்டு போரிட்டு நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக புதுக்கோட்டையில் இருந்து ரமேஷ் கரூரில் இருபத்தி ஒன்பதாவது சாலை பாதுகாப்பு வார விழாவை முன்னிட்டு ஓட்டுநர் நடத்துநர் கல்லூரி மாணவர்கள் சுமார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்ற விழிப்புணர்வு பேரணியை மாவட்ட ஆட்சியர் அன்பழகன் துவக்கி வைத்தார் தமிழகத்தில் தொடர்ந்து வரும் சாலை விபத்துகளில் உயிர் பலி அதிகம் மேற்பட்டு வருகிறது இதனால் விபத்துக்களில் உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தினர் பல்வேறு இன்னல்களை சந்தித்து வருகின்றனர் இன்றைய சமூகத்தில் அவர்களின் குடும்பத்தினர் மீட்சி அடைந்து இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப பல வருடங்கள் ஆகிறது இதன் மூலம் பொருளாதார பாதிப்பு சமூக மதிப்பிழப்பு உற்றார் உறவினர்களிடையே மன வேறுபாடு கருத்து வேறுபாடு என பல தரப்பட்ட பிரச்சினைகள் அந்த விபத்தின் மூலம் ஏற்பட்ட உயிரிழப்பால் ஏற்பட்டதை உணர்ந்த அரசு வருடாந்தோறும் சாலை பாதுகாப்பு வாரத்தை தமிழகம் முழுவதும் கடைபிடித்து வருகிறது இதன் அடிப்படையில் இன்று கரூர் திருவள்ளூர் மைதானத்தில் இருபத்தி ஒன்பதாவது சாலை பாதுகாப்பு வார விழாவின் முதல் நாள் நிகழ்ச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அன்பழகன் தலைமையில் நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து பேருந்து நிலைய ரவுண்டானா அருகே அமைக்கப்பட்ட விழிப்புணர்வு புகைப்பட கண்காட்சியை திறந்து வைத்து அனைவரும் பார்வையிட்டனர் இதில் விபத்தின் போது சேகரிக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் சாலை பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டுள்ள காவலர்கள் புகைப்படங்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்ததை அனைவரும் பார்வையிட்டு சென்றனர் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக கரூரில் இருந்து பாக்யராஜ் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி கதிரேசன் கோவில் சாலையில் உள்ள ஏவி மேல்நிலை பள்ளி நூற்றாண்டு விழாவினை முன்னிட்டு மாவட்ட அளவிலான ஹாக்கி போட்டிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தன இதில் ஆண்கள் பிரிவில் எட்டு அணிகளும் பெண்கள் பிரிவில் நான்கு அணிகளும் கலந்து கொண்டன நாக் அவுட் முறையில் போட்டிகள் நடைபெற்றது இதில் ஆண்கள் பிரிவில் கோவில்பட்டி ஹாக்கி அணியும் பெண்கள் பிரிவில் நெல்லை ஹாக்கி அணியும் வெற்றி பெற்றன வெற்றி பெற்ற ஹாக்கி அணிகளுக்கு பரிசு தொகையும் பரிசு கோப்பையும் வழங்கப்பட்டது நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக கோவில்பட்டியில் இருந்து சிவராமலிங்கம் 
வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அடுத்த கொத்தமாரி குப்பத்தில் உள்ள பாலாறு விவசாய கல்லூரியில் போலி பூகம்ப ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதற்காக அரக்கோணத்தில் இருந்து தேசிய மீட்பு படை வீரர்கள் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு பேரிடர் மீட்பு சாதனங்களை கொண்டு பூகம்ப நேரத்தில் மேற்கொள்ளும் மீட்பு பணிகளை செய்து காட்டினர் இதில் ஏராளமான கல்லூரி பள்ளி மாணவர்கள் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் இந்த பூகம்ப மீட்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சியில் வணிகத்துறை அமைச்சர் கே சி வீரமணி வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக குடியாத்தத்தில் இருந்து உமாசங்கர்